ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ എൻ്റെ പേര് തസ്മിയ റഷീദ് സോ ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹൗ ടു ക്ലിയർ നെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ് എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് വെയർ മൈ ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഞാൻ എന്തൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഞാൻ എൻ്റെ പി ജി ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് ആഫ്റ്റർ ടു ഇയേഴ്സ് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്തത് സോ ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ എഴുതിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ ക്യാഷ്വലായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നാഷണൽ എക്സാമിന് ഒരു സെൻട്രൽ ലെവൽ എക്സാമിന് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ എൻ്റെ പി ജി സിലബസ് മാത്രമായിരുന്നു എനിക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ അത് മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ വലിയൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് അറ്റംസിലും എനിക്ക് വളരെ മൈന്യൂട്ട് മാർക്സിനായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് മാർക്സിനായിരുന്നു എനിക്ക് മിസ്സായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് സോ ഫോർ മൈ തേർഡ് ടൈം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പ്ലാൻഡ് ആയിരുന്നു സോ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം ഇതൊരു ക്യാഷ്വൽ എക്സാം അല്ല ദിസ് ഈസ് സംതിങ് വെരി സീരിയസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ കുറച്ച് പ്ലാനിങ് എടുത്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ആ ഒരു സീരിയസ്നെസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഇത് ഒരു വളരെ ക്യാഷ്വലായിട്ട് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം അല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു സോ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എൻ്റെ ലേണിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ ഒരു പ്ലാനിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വേണം ഞാൻ അറ്റ് ദി എക്സാമിൻ്റെ ആ ഒരു എൻഡ് വരെ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു ത്രീ മന്ത്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ ആ ത്രീ മന്ത്സിലെയും ഒരു സിംഗിൾ ഡേയിലും ഞാൻ എന്ത് പഠിക്കണം ഏത് ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഏത് രീതിയിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്ലാനിങ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ആ ഒരു എൻഡ് ദി എക്സാം മൂവ് ഓൺ ചെയ്തത് ഈ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഹെക്റ്റിക് ആയിരുന്നു ഞാൻ ആർട്സ് സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് എൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആർട്സ് പോലൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ച് ലിറ്ററേച്ചർ പോലൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് വളരെ സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പഠിച്ച് വന്നിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പോയിന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് വളരെ ഒരു ഹെർക്കുലിയൻ ടാസ്ക് ആയിരുന്നു എനിക്കത് സോ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ത്രീ വീക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വളരെ ഹെക്റ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുക ചെയ്തത് സോ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യം പേപ്പർ വണ്ണിൽ എനിക്ക് ഒരു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അറിയാം സോ പേപ്പർ വൺ ഇസ് സോ ഈസി എന്നുള്ളൊരു വല്ലാത്ത പ്രിജിഡിസ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആ പ്രിജിഡിസ് മാറ്റി വെച്ചു ഈവൻ തോ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ പേപ്പർ വണ്ണിൽ നിന്നുള്ളെങ്കിലും പേപ്പർ വൺ ഈസ് ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് പേപ്പർ ടു അതെനിക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായ കാര്യമാണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസിലി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈവൺ തോ പേപ്പർ ടു കുറച്ച് വൈഡാണ് അവിടെ പോകുന്ന മാർക്സ് എല്ലാം നമുക്ക് പേപ്പർ വണ്ണിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത കാര്യം ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓരോ സിംഗിൾ ഡേയും ഞാൻ എന്ത് പഠിക്കണം ഏത് ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ വീക്കെൻഡിലും ഓരോ മന്തിൻ്റിലും ഞാൻ ഏതൊക്കെ റിവിഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൃത്യമായ പ്ലാൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു സോ ഞാൻ ആദ്യം ആ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചു അതിനുശേഷം പത്ത് വർഷത്തെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് നെറ്റ് ഞാൻ ക്രാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പോലും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആയ ഒരു എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എത്രത്തോളം ടെസ്റ്റ് എടുത്തോ ആ ടെസ്റ്റുകളായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഞാൻ മാക്സിമം പി വൈ ക്യൂസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എനിക്ക് കിട്ടാവുന്ന ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഈവൺ തോ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു പോർഷൻ എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ആ ഒരു പി വൈ ക്
ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങി സോ എനിക്ക് എക്സാം ഹോളിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രോപ്പറായിരുന്നു എനിക്ക് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് പോലും എനിക്ക് അധികം വേണ്ടി വന്നില്ല ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ തീർക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റി സെക്കൻഡ് പേപ്പറും ആ ഇതുപോലെ ടു അവേഴ്സ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി ആ ടു അവേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ടൈമിൽ ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഏർലി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എനിക്ക് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെന്ന് ഞാനത് റിമെമ്പർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അത്രയും ടൈം ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്തൊരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്ങിലും അതേപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റുകൾ എടുക്കുമ്പം എനിക്ക് ഞാൻ കോണ്ടൻറ്റ് ഒത്തിരി പഠിച്ചാലും എനിക്ക് വന്നിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം എനിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആൻസർ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഏത് രീതിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏത് രീതിയിൽ ആൻസേഴ്സ് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴൊരു റീസൺ ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അസേർഷൻ റീസണിങ് അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മേ ബി വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മേ ബി ഗസിങ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ടൈമിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ശരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ആ ഒരു പി വൈ കേസിലൂടെ ആയിരുന്നു സോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ആൻസേഴ്സ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസേഴ്സ് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ റീസൺ നെറ്റ് ഞാൻ ക്രാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പോലും ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ടു ഓർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈവൺ തോ കോണ്ടൻ ഡിസ്റ്റ് ചെയ്യും പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ടും എനിക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എടുത്ത ടെസ്റ്റുകളുടെ ബെനിഫിറ്റാണ് എത്രത്തോളം ടെസ്റ്റുകൾ എടുത്തു അത്രത്തോളം ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പിന്നീട് തോന്നിയത് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കൃത്യമായ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഓരോ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇതൊരു സെൻട്രൽ എക്സാം ആണ് ഒരിക്കലും വളരെ ക്യാഷ്വലായിട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമേ അല്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വണ്ടോ ഞാൻ വളരെയധികം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വീട്ടിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ടൈം മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായ പ്ലാനിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഒരു ക്യാഷ് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനൊരു സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ട് ആ സീരിയസ്നെസ്സിനോട് കൂടി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കറിയാം കാരണം സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാം ആയത് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനം ആൾക്കാർ ഫെയിൽ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ എനിക്ക് ആ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ഒരാളാവാനാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ആ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനത്തിലെ മെജോറിറ്റിയിലല്ല എനിക്ക് പെടേണ്ടത് ആ ഒരു മൈനോറിറ്റിയിൽ എനിക്ക് ചെന്ന് പെടണം എന്നുള്ള കൃത്യമായ ബോധ്യമായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ആ ബോധത്തോട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓരോ എക്സാമിനും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പി വൈ ക്യൂസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ലേണിങ്ങിന് ഇരിക്കുമ്പോഴും ഓരോ ദിവസം ഇരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനത്തിൽ പോകണ്ട എനിക്ക് ഒരു മാർക്കിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ നെറ്റ് മിസ് ആവേണ്ട എനിക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ക്രാക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നെറ്റ് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കൃത്യമായ മോട്ടിവേഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എയിമിലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് വളരെ ഹെക്റ്റിക് ആയിരുന്നു ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ബട്ട് എഗെയിൻ ഞാൻ സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ ഓരോ യൂണിറ്റ് പഠിക്കുമ്പോഴും
സോ ജൂൺ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് വരുന്ന എക്സാമിനെ നമ്മുടെ കോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാ